21 yaşındayım. 19 Mayıs Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Gazetecilik yine. Geçiş yollar inşaat şantiyesinde çalışıyordum. Şapka takıyordum. Şapkana rağmen? Evet şapka takıyordum şapkanın altına. Bir atleti yırtıp şey yapmıştım korumu korumalık yapmıştım. Ona rağmen. Ona rağmen oldu her şey. İşe başladım. Hı hı. İlk gün işe başladığımda bir kusma durumu yaşadım. 4-5 saat çalıştığından sonra. Hı hı. Tam bir mol, bir molasına yakın. 12-12.5 gibi. Hı hı. Kustum ama sonra çalışmaya devam edebildim bir süre. Molda klimalı odama girince biraz rahatladım. Ondan sonra dörde kadar sıkıntısız gittim. Dörde, orada biraz sendeledim ama yani beşe kadar mesaimi tamamlayabildim. İkinci günde biraz öyle oldu. İkinci günde sendeleye sendeleye çalıştım. Ve etrafımdaki şeylerle sanki canlı varlıklarmış gibi konuşur oldum. Sanki kavga ediyordum sanki onlarla. Haber yapma nasip olmadan haber olduk işte. Üçüncü gün aynı duruma Aynı o anda sangıt güneşin tam şaftığı zamanda aynı duruma gene geldi. Ondan sonra mı? Gine kovasını tuttum. Üçüncü, üçüncü gün işte üçüncü. dört gibi bu gine az serkinilmeye başladı kovası. Ne oluyor oğlum dedim. Sen de bir başka ben hasta şey yaptım. Ne oluyor hasta mı dedi. Yok bu vada güneş dokundu dedi. Dördüncü gün saat on gibi bu Bayağı bir istivar etmeye başladı. Çaydan kalktık, istivar etmeye başladı. Kovasını tuttum. Bizim başka arkadaşlar vardı, onlar uyandılar. Kovasını tuttum, etti. Çalışam, oğlum çalışabileceğim dedim, çalışacağım dedi. 30 sene demedi Antalya'ya geldiğim halde ben bile bu işi çözemedim. Ben bende olmadı. Kendi çocuğuna dikkat etmeyecek. Ben dayanıyorum, ben dayanıyorum da benim çocuğum nasıl dayanamaz deyip Bencil bu balık yani büyüklük şeyini yapmayacaksın yani. Bütün doktor, hemşire ne varsa hepsinlerden milletin o kadar dayatmasına göre benim çocuğumun başını bırakmadı. Herkesten Allah razı olsun. Okulu bittiydi. Bir dersten takıntısı vardı. Yani aramızdaki şeyimiz çalışıp dersen dedim dimle şey belgeni alırsın. Baraba bir ufak bir kaste bürosu gibi şey gibi, bir iş açarak 100 milyar bir para lazım bu var dedi 100 milyar yakındı. Oğlum 4-5 ay baraba çalışırım bu parayı ayarlar ok dedim yani. Bilinç kaybı ve e, kasılmalı bir e, nöbet yaşamış. E, biz aynı günün akşamı e, hastayı transfer aldık e, dış merkezden. E, i̇lk aklımıza gelen e, hastalıklar epilepsi, e, zehirlenme, kafa travması... Beyin damar tıkanıklığı gibi hastalıklardı. Hasta geldiğinde komadaydı ve nöbet geçiriyordu. Ancak muayene bulguları ve laboratuvar bulgularına bakınca bu biraz önce söylediğimiz hastalıkları tespit edemedik ve sıcak çarpması olduğunu anladık hastanın. Sıcak çarpması gerçekten bir insana uzun süre sıcağa maruz kalmak, vücudun ısı dengesini bozarak, Dokuların ağır hasarlanmasına neden olabiliyor, kan akışkanlığını bozuyor, beyin ödemi dediğimiz duruma neden olabiliyor, küçük damarlarda tıkanıklık yapabiliyor, kanamaya yatkınlık yapabiliyor. Bu dışarıdan başlangıçta terleme sorunu, garip konuşmalar, anlamsız konuşmalar olarak kendini gösteriyor, baş dönmesi, bulantı, kusma ve baş ağrısı olabiliyor hastada. Daha sonra şuur bozukluğu, komaya kadar giden şuur bozukluğu ve nöbetler, epileptik nöbetler ortaya çıkabiliyor. Beyin ödemine bağlı. Hastada bu tabloda, biz bu tabloda yakaladık. Açık alanda çalışmış, güneşe o 42-44 derece güneşe maruz kalmış ve vücudu kendini soğutamadığı için Dokularında bu hasarlı durum, olumsuz durum meydana gelmiş. Vücut asit dengesi bozulmuştu, asit baz dengesi. Hem nöbeti devam ediyordu, hem karaciğer böbrek değerleri sorunluydu, hem kalp atışı, solunum sayısı sorunluydu. Ağır yoğun bakım hastası durumundaydı. Bunun uzaması kalıcı hasarı artırır. Yani beyin ödemi daha tehlikeli hale gelir. Kandık damar tıkanıklık ve kanamaya yatkınlık daha ağır hale gelir. 
kalp krizi geçirebilirdi, Olur. ölüme neden olabilirdi. Özellikle risk grubunda olanlar, çocuklar, ileri yaş hastalar, tansiyon ilacı kullananlar, kalp ilacı kullananlar, güneş çarpmasıyla sıcak çarpması farklı şeyler, güneşte kalmasalar bile aşırı ısıya maruz kalırlarsa böyle bu tehlikeli durumla karşılaşabilirler. Bedenlerini soğutacak şekilde güvenli ortamlara geçmeleri gerekiyor. Aşırı sıcak ortamlardan ve bol su içmeleri gerekiyor. İnşaat yeri olarak da ilçe, ilçe Kemer. Kemer ilçesinde. Evet. Mavi Orada ilçe. zaten çok kusmaya başladı. 21. Dört. İsim soy isim neydi? Okan. Okan İğden. Okan? İğden. Eline geldi bir yerden önce. Şimdi. Tamam. Sizin yaş kaç kadar var? Ben elli. Elli yaşındayım. Kemer de yaşıyorsunuz. Yok. Kulübe evet. cevap verebilirim ya. Benim burada evladım, benim canım, ciğerim yanmış. Neyse ki bak çok şükür sağlığına kavuşmuş. Çok şükür bu kadar güzel demiş. Şimdi benim çok kan temizlik maddelerim yok. Olsun. Kesikli kesikli. Kaç Okan? 21. Nerede okuyordun? 19 okuyordun. Bakayım. Yolmaya çalışıyorum. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bugün var mı başında ağrı? Yok başında ağrı. Mide bulantısı? Al biraz. Yok az biraz bulantı var. Aha. Yiyemedim. Sadece tatlı yiyebilirim. Sadece tatlı yiyebilirim. Çok fazla yorma midini. Hafif gıdalar vereceğiz bugün sana. Tamam. tamam.